हेलो एवरी वन वेलकम टू फार्मा इज हेर आई पोस्ट वीडियोज ऑन फार्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन बोद इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे इफ यू एल फाइंड माई वीडियो इज फुल फॉर योर स्टडीज डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूडे वी विल डिस्कस ऑन फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन इट इज द पार्ट नाइन हेयर वी विल डिस्कस ऑन सीज फिल्टर एंड मेमरन फिल्टर फॉर वेरियस अदर प्रीवियस पार्ट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ सीज फिल्टर सो so बेसिकली आपका जो सीज फिल्टर या मेमरन फिल्टर्स है आप कह सकते हो कि ये कोई इक्विपमेंट नहीं है बल्कि ये एक तरह का फिल्टर मीडियम है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ सीज फिल्टर सीज फिल्टर क्या होता है इट इज़ बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली अ परफोरेटेड सीट और थिक एसबेस्टस डिस्क मतलब आपका जो सीज फिल्टर होता है इसमें आपका बेसिकली क्या होता है परफोरेटेड यानी कि ऐसे सीड्स जिसमें कि छेद हो जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होता है तो आपके पास फिल्ट्रे फिल्ट्रेशन के लिए परफोरेटेड सीट होता है अदरवाइज आपके पास थिक एसबेस्टस डिस्क होगा मीन्स आपका जो सीज uh, फिल्टर है उसमें दो तरह के फिल्टर फिल्ट्रेशन uh, मीडियम आपके पास रहता है आइदर इट इज़ परफो परफोरेटेड सीट और इट इज़ थिक एसबेस्टस डिस्क सो इसके द्वारा आपका जो फिल्ट्रेशन होता है बेसिकली आपका बैक्टीरिया फ्री हो जाता है मतलब आप जिस लिक्विड को फिल्टर करते हो वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो सकता है बोथ आपका मेम्ब्रेन एंड सीज ये दोनों ही आपका बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए भी होता है बट सीज फिल्ट्रेशन में आपका जो एसबेस्टस है वो बैक्टीरिया को तो रोक सकता है बट नॉट द वायरसेस एनी वेज ड्यू टू फाइब्रस नेचर आपका जो सीज फिल्टर है जिसमें कि मैंने बेसिकली बताया ये एक्चुअली आपका एक फिल्टर मीडियम ही है जिसको आप एक कंटेनर के साथ अटैच करके रखे हुए सो so, जो आपका एसबेस्टस है बेसिकली वो फाइब्रस नेचर का है जिसके कारण थ्रेड्स लाइक like आपके सेडिंग्स आ जाते हैं फिल्टर लिक्विड में सो so, आपका दर्ज आपको क्या करना चाहिए कि जब आप फिल्ट्रेट को लेते हो जो कलेक्टेड फिल्ट्रेट होता है यानी कि जो फिल्टर आउट किया हुआ लिक्विड होता है उसे जो है पूरी तरह से आपको लेना नहीं चाहिए लास्ट का एंडिंग का थोड़ा सा रिजेक्ट कर देना चाहिए बिकॉज उसमें जो है आपके जो फिल्टर मीडियम है दैट इज एसबेस्टस जो है उसका थोड़ा बहुत रेसा या फिर फिल्ट्रेट का सॉरी फिल्ट्रेट में जो फिल्टर है फिल्टर का थ्रेड्स एंड सेटिंग्स हो सकते हैं एनी वेज कंस्ट्रक्शन सीज फिल्टर क्या होता है इसका थिकनेस बेसिकली टू एम mm होता है सीज फिल्टर यानी कि जिसको एसबेस्टस डिस्क भी कहते हैं वो टू एम mm का इसका थिकनेस होता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसका थिकनेस थोड़ा और बढ़ाया जाता है फाइन सेडर एसबेस्टस कॉमनली यूज़ किया जाता है जो आपका सीज फिल्टर है वो आपका या तो एसबेस्टस या परफोरेटेड सीज होते हैं सीड्स होते हैं सो so, ये आपका ज़्यादातर जो सीज फिल्टर है उसमें से एसबेस्टस का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये आपको हाईली जो है एब्जॉर्बसन एब्जॉर्बशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है मीन्स आपको जैसे मैंने बताया आपको बैक्टीरिया फ्री फिल्टर लिक्विड मिलेगा जो कि एजबेस्टस ही प्रोवाइड कर सकता है परफोरेटेड सीट आपका सीज uh, फिल्टर में यूज तो होता है बट उससे आपके जस्ट कंटेमिनेंट्स रिमूव हो सकते हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स या वेरियस फॉरन पार्टिकल्स बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एजबेस्टस सीट ही सबसे बेस्ट होता है इन दी सीज फिल्टर सो एनी वेज एंड इससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वेरियस पार्टिकल्स भी आपके रिमूव हो जाएंगे इजीली ये आपका इट्स पैरिस फिटेड इन अ ग्लास मीन्स आपका इसमें क्या होता है जो सीज फिल्टर या जिसको आप एजबेस्टस बेसिकली इसमें एजबेस्टस या फिर परफोरेटेड सीज होते हैं तो ये आपका एक ग्लास के साथ फिटेड रहते हैं या फिर वो मेटल का भी हो सकता है कंटेनर या फिर प्लास्टिक सो so बेसिकली आप ये समझ लो कि सीज फिल्टर उस फिल्टर मीडियम को बोला जाता है जो या तो सीट बेस्ड रहता है या तो फिर वो एसबेस्टस बेस्ड रहता है एंड ये आपके या तो ग्लास मेटल या प्लास्टिक डिस्क के ऊपर प्लेस्ड रहता है जो कि कंटेनर के साथ फिटेड रहता है कंटेनर में आप उसको फिट करते हो जिसके द्वारा आप इजीली उसे फिल्टर आउट कर सकते हो सो बेसिकली जो आपका मीडियम है दैट इज़ द सीज फिल्टर सो एनी आपको डाइग्राम दिख सकता है किस तरह से एक कंटेनर आपका ऊपर की तरफ है और नीचे फनल लाइक सेव्ड है फनल आपका है जो कि फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेगा एंड सेंटर में आपका एसबेस्टस फिल्टर पैड है यही आपका होता है एसबेस्टस फिल्टर या तो फिर आप कह सकते हो इसको सीज फिल्टर का यही मेन आपका डायग्राम है सो नाउ नेक्स्ट आपका है वर्किंग प्रोसीड्योर 
सो so, किस तरह काम करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे पार्ट्स को ज्वाइन करना है सेंटर की तरफ मतलब कंटेनर के नीचे तरफ डिस्क पे ग्लास मेटल या किसी तरह के डिस्क के साथ आपको सेट करना है आपका जो फिल्टर पैड है उसको सेट करना है देन स्लरी को आपको ऐड करना है मीन्स स्लरी को उसके ऊपर से पोर करना है आपके एसबेस्टस पैड या सीज फिल्टर जो है उसके थ्रू आपको पास करना है एंड फॉलोइंग दैट मतलब कि फिल्ट्रेशन करने पर जो सॉलिड रेसिड्यू होगा या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो ट्रैप्ड हो जाएगा या रिटेन कर जाएगा एसबेस्टस पैड के ऊपर ही एंड जो फिल्ट्रेट है क्लियर फिल्ट्रेट वो पास हो जाएगा थ्रू द फिल्टर यूज़ क्या है यूज़ होता है सेरम फिल्ट्रेशन के लिए वेरियस आपके बायोलॉजिकल सेरम्स को फिल्टर कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बना देगा एंड साथ ही साथ कोई कंटेमिनेशन नहीं होने देगा देन आपका यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन मेथड वेरियस मेथड है आपका ड्राई हिट स्टेरिलाइजेशन वेरियस आपका वेट आपका स्टीम के द्वारा स्टेरिलाइजेशन उसी तरह फिल्ट्रेशन मेथड भी होता है स्टेरिलाइजेशन का जहाँ पे आप हीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते हो केमिकल फ्री अगर आपको स्टेरिलाइजेशन करना है हीट भी नहीं देना है तो मेम्ब्रेन सॉरी आई मीन फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा आप अगर करना चाहते हो तो देन ये आपका मेथड वहाँ काम आ सकता है मैं आपका फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन के लिए मीन्स जहाँ आपको ना हीट का इस्तेमाल होगा ना कोई भी केमिकल का इस्तेमाल होगा फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल एडवांटेजेस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी तरह का कंटेमिनेशन का खतरा यहाँ पर नहीं है एंड बिकॉज ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटेन करता है तो अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट को अगर फिल्टर भी कर रहे हो अगर किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो भी रिमूव आउट हो जाएगा यूज़ करना काफ़ी सिंपल है एंड देन सूटेबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ थिक सॉल्यूशन इसके थ्रू आप थिक सॉल्यूशंस को भी फिल्टर कर सकते हो नाउ नेक्स्ट आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एसबेस्टस पैड्स जो कि आपका सीज फिल्टर बेसिकली एसबेस्टस पैड पैड बेस्ड ही होता है इनमें आपके जो फाइबर्स होते हैं उनका सेडिंग के चांसेस रहते हैं देन आपका जो पैड है वो आपके मेडिकामेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं मीन्स जो आपका फिल्ट्रेट सॉल्यूशन है उसमें से कुछ अमाउंट या उसमें से कुछ ड्रग हो सकता है कि आपके फिल्टर पैड में यानी कि एसबेस्टस में ही आपका जो है एब्जॉर्ब हो जाए सो नाउ नेक्स्ट आपका है मेम्ब्रेन फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर से पहले टू डिज आई फैक्ट सो इट इज़ ऑन दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड इट्स स्पेस द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन कैन फिट इन टू लॉस एंजलस येस इवन इट्स मोर देन सेवन पॉइंट फाइव बिलियन सो हाउ अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक इफ एवरी सिंगल वन ऑफ दोज पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर दे कुड ऑल फिट विद इन फाइव हंड्रेड स्क्वायर माइल्स एरिया ऑफ लॉस एंजलस जी हाँ आपके वर्ल्ड का पॉपुलेशन भले सेवन पॉइंट फाइव बिलियन अप्रॉक्स हो इतना सारा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड भर में होने के बाद भी वो जस्ट 500 स्क्वायर माइल्स के एरिया में अट सकता है जो कि लॉस एंजलस का एरिया है यानी कि पूरा का पूरा दुनिया लॉस एंजलस में अट सकता है किसके अकॉर्डिंग नेशनल जोग्राफिक के अकॉर्डिंग एंड उसका वे क्या है अगर सारे लोग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिकॉज हम पूरे वर्ल्ड में अपना स्पेस ज़रूर लिए हुए बट इन बिटवीन अस बहुत सारे स्पेस है घर है पेड़ पौधे बहुत सारी चीज़ें जो कि अपना जगह बनाया हुआ है इफ़ ऑनली पीपल अपना प्लेस लेते हैं दैट इज़ बाई शोल्डर टू शोल्डर कॉन्टैक्ट सो आपके पूरे फाइव हंड्रेड स्क्वायर माइल्स के अंदर ही पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है सॉट सकता है सो एनी वेज नाउ नेक्स्ट इज योर मेम्ब्रेन फिल्टर ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ था वेरियस फिल्टर मीडियम का जब मैंने टाइप्स डिस्क्राइब किया था स्टार्टिंग पार्ट्स में ही बट वो आपका बेसिक था यहाँ पर थोड़ा मेथड्स की तरफ भी गौर करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा डिटेल्स में आता है आ, आपके पोर्शन में सो एनी वेज प्रिंसिपल क्या है इसका मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है ये आपके बेसिकली थिन पोरस शीट होता है एंड The material is able to separate contaminants from water when driving forces applied. ये जो membrane filter है ये basically जिस material से बना हुआ रहता है वो material help करता है कि जब किसी तरह का भी driving force हो pressure हो vacuum हो किसी भी driving force के वजह से या due to gravity आपका जो भी slurry होगा उसको ये filter out कर देगा and 
जो मटेरियल रहता है उसमें आपका कैपेसिटी रहता है कि वो वेरियस कंटेमिनेंट्स को रोक सके ये भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री आ, या फिर स्टेलाइजेशन वगैरह में यूजफुल होता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स इसके वेरियस रेंज होते हैं रेंजेस को मैंने वहाँ ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ आई थिंक इट इज़ पार्ट वन और पार्ट टू जहाँ मैंने टाइप्स डिस्क्राइब किया सो so, मैं वेरियस रेंजेस पर नहीं जा रही हूँ आप लोग उस पार्ट को देख लीजिएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी जहाँ पर आप वेरियस रेंजेस और हर रेंज के मेम्ब्रेन फिल्टर का क्या क्या रोल है वो किस किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर सकता है ये सारी चीज़ें वहाँ उस बॉक्स के अंदर गिवन है जिसमें वेरियस रेंजेस लिखे हुए सो एनी वेज कॉम्पोजिशन की बात करें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है ये एक फिल्टर मीडियम एक्चुअली है जो कि वेरियस मटेरियल से बना हुआ है सो कॉम्पोजिशन यहाँ पर स्टडी करेंगे कॉम्पोजिशन क्या है मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो है कंपोज होता है माइक्रोपोरस सरफेस फिल्टर से मतलब यहाँ पे वेरियस मटेरियल से जो कि माइक्रोपोरस नेचर के होते हैं माइक्रोपोरस मतलब जिनमें पोर्स तो होते हैं छेद या होल्स तो होते हैं लेकिन माइक्रोन साइज के जिनमें पोर्स जो पोर्स का जो साइज होता है वो जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइक्रोन से लेकर के ट्वेल्व माइक्रोन्स के रेंज तक आपको मिल जाएंगे इन इनके मटेरियल्स का एंड वेरियस पोर्स का अलग अलग अपना रोल रहता है देन uh, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का कैपेसिटी भी अलग अलग होता है ये आपके बेसिकली बेसिकली कंपोज हैं ऑफ सेल्यूलोज एसिटेट सेल्यूलोज नाइट्रेट पॉलीविनाइल क्लोराइड नाइलॉन अलॉन्ग विद दैट पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलिन एट्सेट्रा मतलब ये आपके तो कॉमन रहते ही उसके अलावा और भी इन्हीं के वेरियस ग्रुप्स जो है वेरियस अदर टाइप्स आपके लाइक सेल्यूलोज या फिर आपके पॉली ग्रुप्स वेरियस आपके इसमें इंक्लूडेड रहते हैं ये जो है दे आर अवेलेबल एज डिस्क सेप्ड या ये या तो आपका डिस्क सेप में आपको अवेलेबल होगा अदरवाइज कार्ट्रेज सेप में रहता है मतलब दो सेप में आपको मिलेंगे डिस्क और कार्ट्रेज सेप देन इन फिल्टर्स का जो एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो वो ये है कि इसका लॉन्ग लाइफ नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लॉगिंग हो जाते हैं क्लॉगिंग मतलब जो आपका एक एडवांटेज था आपके सीज फिल्टर्स में या फिर एसबेस्टस फिल्टर्स में कि वहाँ आपका क्या था कि आप थिक स्लरी को फिल्टर कर सकते थे लेकिन यहाँ अगर थिक स्लरी आपका फिल्टर आप करते हो तो क्लॉगिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स में सो so एनी फिल्टर का लाइफ बढ़ाने के लिए यहाँ पर तरीका क्या है कि सबसे पहले आप स्लरी को डायरेक्टली मेम्ब्रेन फिल्टर पर ना डालो सबसे पहले तो उसे प्री फिल्ट्रेशन करो प्री फिल्टर जिसके द्वारा आपके जो भी एक्स्ट्रा जस्ट नॉर्मल जो कंटेमिनेंट्स है वो हट जाए देन आपका सेकेंड टाइम अगर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होगा मतलब प्री फिल्ट्रेशन के बाद अगर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हो तो आपका जो स्लरी है उनमें वेरियस अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड रेसिड्यू है तो वो प्री फिल्टर के द्वारा ही ट्रैप हो जाएगा तो उन उतने सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचेंगे कि तुरंत आपका फिल्टर जो है मेम्ब्रेन फिल्टर वो तुरंत आपका क्लॉग हो जाए उनके पोर्स तो वो प्रिवेंट होता है जिससे थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ मिलता है आपके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को देन आपका डायग्राम या बेसिकली आप कह सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैसे वो काम करता है देन मैं इसको वर्किंग प्रोसेटिव की तरफ चलूँगी सो so बेसिकली मैंने बताया मेम्ब्रेन फिल्टर जो होता है वो सिंपली एक फिल्टर मीडियम है वेरियस फिल्टर मीडियम की तरह ये भी एक फिल्टर मीडियम है जो आपको नेट लाइक like दिख रहा है दैट इज द मेम्ब्रेन फिल्टर सो आपका बेसिकली ऊपर की तरफ आपको दिख सकता है फनल लाइक like सेव्ड है जहाँ से आप स्लरी को डालते हो एंड वो स्लरी हेल्प करता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू आपका जो है स्लरी सो पास हो जाए देन आपके नीचे के कंटेनर में वो कलेक्ट हो जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर इस तरह से वो आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है देन आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि अब धीरे से आपके बीच में सेंटर में जो वो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसको आप रिमूव करो रिमूव करके उसको आपको डालना है एक न्यूट्रेंट मीडियम में क्यों डालना है ये आपका टेस्टिंग प्रोसीड्यूर के लिए अगर आपको टेस्ट नहीं करना है जस्ट आपको स्टेरलाइज करना है फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा तो सिंपली आप स्लरी को पास करो फिल्टर करो एंड दैट सॉल आपका काम ख़त्म बट अगर आपको देखना है विजिबली आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फिल्टर में थे या फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे ये अगर आपको टेस्ट करना है आइडेंटिफाई करना है तो आप उस मेम्ब्रेन फिल्टर को डायरेक्टली न्यूट्रेंट मीडियम के अंदर डाल दीजिए न्यूट्रेंट मीडियम के वजह से वो फेवर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में सो so, 
उस न्यूट्रिएंट मीडियम में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे उसे आपको ग्रो या इनक्यूबेशन के लिए ट्वेंटी फोर आवर्स अप्रॉक्स जो है वो छोड़ देना होता है एंड आफ्टर दैट आपको ग्रोइंग कॉलोनीज नजर आएंगे अगर वहाँ बैक्टीरियाज या किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे तो सो so, इसी को वर्किंग प्रोसीड्योर में डिटेल्स में जानते हैं सो द नॉन वॉल्यूम ऑफ स्लरी को आप फिल्टर करते हो बाई पासिंग थ्रू द मेमरन फिल्टर जब आप वाटर को पास करते हो बैक्टीरियाज मोर देन जीरो पॉइंट फोर फाइव माइक्रोन्स जनरली आपके ट्रैप हो जाते हैं मेमरन फिल्टर में फिल्टर्स जो है ये आप केयरफुली जो फिल्टर मीडियम आप आ, आपका है दैट इज़ मेमरन फिल्टर उसको आप केयरफुली रिमूव करोगे एंड देन प्लेस्ड इन अ पेट्रीडिस पेट्रीडिस जिसमें कि आपका न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा उसमें आपको इनक्यूबेशन करना है एंड ये न्यूट्रिएंट मीडियम कोई भी हो सकता है लाइक अगर मीडियम भी हो सकता है एंड यहाँ आपको इनक्यूबेशन अप्रॉक्स ट्वेंटी फोर रहता है जैसे मैंने बताया ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर किसी में ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट सो वो डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिएंट मीडियम पर कि उसमें कितना टाइम इनक्यूबेशन के लिए आपको देना है सो टेम्परेचर जनरली थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस दिया जाता है विद इन विच आपके बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं एंड दस आपको अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपके वाटर सैम्पल में प्रेजेंट था वो आप डिटेक्ट कर लोगे सो so, नाव आपका एडवांटेजेस यूज बेसिकली स्टेरलाइजेशन के लिए है वेरियस आपके बायोलॉजिकल मटेरियल्स को स्टेरलाइज करने के लिए ये काम आता है वेरियस मेडिकल प्रोडक्ट्स को जिसको आप हीट या फिर आप उसको किसी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते हो तो उसके लिए यूज है डिसएडवांटेज जो कि नहीं गिवन है यहाँ अलग से टॉपिक मैंने डिसएडवांटेज अभी आप लोगों को बताया कि थिक स्लरीज को या थिक जो आपका सोल्यूशन होगा उसके लिए ये बेस्ट नहीं है बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये क्लॉग हो जाता है इजिली इसका लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं होता है ये ड्राई आउट होने के बाद आपका जो है सो ब्रिटल नेचर का हो जाता है मतलब टूटने लगता है आपका फिल्ट्रेशन के बाद जब वो ड्राई होगा तो ब्रिटल हो जाता है यूजफुल नहीं रहता सो इसका लॉन्ग लाइफ नहीं है दी अदर डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस आपके गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है देन लो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इसमें किसी तरह का बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी भी प्रोसे इसके प्रोसेसिंग में मूविंग पार्ट्स बहुत ही मिनिमम है देन टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रहा कि टेम्परेचर आपका फिल्ट्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़े या घटे आपके सोल्यूशन मीडियम का एज वेल एज फिजिकल सेपरेशन जो मैंने इसमें एडवांटेजेस बताया कि इसमें फिजिकली सेपरेशन होता है किसी तरह का केमिकल यूटिलाइज नहीं होता है किसी का किसी तरह का टेम्परेचर सो फिजिकली आपके कंटेमिनेंट्स को आपके फिल्ट्रेट लिक्विड से अलग कर देता है सो विद डैट हमारा वीडियो आज का कंप्लीट होता है एंड द फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन चैप्टर भी हमारा एंड होता है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा इट विल बी ऑन मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन सो फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल इफ यस दैन प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय